சென்னையை சேர்ந்தோன்றதுனால என்னுடைய ஸ்கூலிங் எல்லாமே வந்து ப்ராட்வேயில் ஸ்கூலிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எம்பிபிஎஸ்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இதில் பிஜி டிப்ளமா இன் ஜீரியாட்ரிக்ஸ் அது வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து நான் எம்பிபிஎஸ் ஃபினிஷ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எங்கள் பாட்டிக்கு வந்து கேன்சர் பிரெஸ்ட் இருந்தது அப்போ அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோலாம் தெரியாது செகண்ட் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன தெரியும் சும்மா நம்ம அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அதுதான் தெரியும் அப்போ வந்து அவங்க லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங்கு போகணும் வெறுமே மார்பகத்துலேருந்து போய் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் அது ஒரு கூச்சமான ஏரியாவாக இருக்கும் ஸோ தினம் ஒரு ஆள் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் இறக்கி கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ வந்து என் என் கூட படிக்கிற ஒரு டாக்டர் சீனியர் டாக்டரே டாக்டர் பெருங்கோன்னு ஒரு சார் அவங்க வந்து எங்கள் பாட்டிக்கு வீட்டில் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஸோ அப்போல்லாம் அது வந்து ஒரு ஐடியா இருந்துகிட்டே இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எய்ம் இருந்தது நம்ம இந்த வயசில் கார் வாங்கணும் இந்த வயசில் இது பண்ணணும் அடுத்து நம்ம இந்த போகணும் இந்த நாட்டுக்கு போகணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு நிறைய பிளான்ஸோடு தான் நானும் ஃபஸ்ட்டு இருந்தேன் நான் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் பட் இதெல்லாம் நம்ம இப்போது நிறைய பேர் வெவ்வேறு பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்க்குறேன் அப்போது நான் யோசிப்பேன் நம்ம என்ன தான் எங்கே தான் போய் பறந்தாலும் கடைசியில் முதுமைன்னு வரும்போது வந்து அது வந்து அந்த நூல் அறுக்கப்பட்ட ஒரு காத்தாடி மாதிரி தான் அது வந்து உட்காந்து தான் ஆகணும் அது பறக்க முடியாது ஜென்ரலாக ஹோம் விசிட்டில் நாங்கள் என்ன கேரி பண்ணுறோன்னா ஜென்ரல் செக்கப்புக்கு உண்டானது எல்லாமே பிபி செக்கப் பண்ணுறது சுகர் செக் பண்ணுறது பிராணவாயு அந்த சேச்சுரேஷன் செக்கப் பண்ணுறது அப்புறம் சுகர்ஸும் செக் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு வேறு ஏதாவது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ பார்த்தா சில நேரம் ஃப்ராக்சர்ஸ் தெரியும் வயிற்றில் கட்டி இருந்தால் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிப்போம் ஜென்ரல் மோட் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் வந்து நானும் சரி என்னோடய ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க நர்சஸ் எல்லாருமே வந்து டூ வீலர் தான் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா அப்பதான் நாங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த எயிட் விசிட் சொல்றது வந்து அப்ளிகபிளா இருந்தது மார்ஜினல் ஃபீஸ் ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இல்லை நோ ஃபீஸ் அப்படின்னு பண்ணோம்னா அவங்க வந்து இங்கே நம்ம போகும்போதே நமக்கே காதலை விழும் டாக்டர் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு பணம் கூட வாங்கிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னைக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு நம்ம வந்து அவங்க திருப்தி அடைய நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் அது நமக்கு ஒரு போதுமான எஸ் மனநிறைவு ஏற்படுது எஸ் வி ஹவ் டன் ஹாப்பிலியன்னு